ஹலோ கேஸ் வெல்கம் டு அவர் நியூ கோர்ஸ் சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் இதுக்கு முதல் வந்து நம்ம சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் இது அது வந்து அது அவர் சிவில் கோர்ஸ் எஸ்டிமேஷன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்த சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸில் இருந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் முடிஞ்சுனா சிவில் ரிலேட்டடான எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் வந்து ஜீரோ டு ஏ டு ஜெட் எல்லா எலிமெண்ட்லேயும் வந்து குவான்டி டேக் ஆஃப் அடுத்து வந்து பிஓகி ப்ரிப்ரேஷன் சிவில் ரிலேட்டடாக ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஷோட்டான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ அதாவது சிவில் கியூஎஸ் வந்து சொன்னால் நம்ம என்னென்ன மெயினாக என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் இந்த விஷயம் இந்த சிவில் கியூஎஸ்ங்கிறது ஒரு ஜென்ரலான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம பார்த்துட்டு நம்மளோட மெயினான கோர்ஸுக்குள்ள நம்ம இன்வால்வ் ஆகும் ஓகே கேஸ் நான் போகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் நார்மலாக வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் அதாவது Uh, do you know the below terms in the kulik nam mention panna patrikira in the term terminology vandu nam ellarkum therinja or terminology idhula first one enna sonna client ingra terminology adutha vandu consultant adutha vandu contract moonu terminologies idhu vandu nam adikadi vandu project la vandu one side la vandu nam pesuvom adutha vandu nam head office la work panna time la vandu in the terminology pathi pesuvom பொதுவாக வந்து என்னென்னு சொன்னால் கிளைண்ட் என்று சொல்கிறது யாருன்னு சொன்னால் நான் வந்து வெரி வெரி குயிக்காக வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரெக்ஷன் சொல்லிட்டு நான் கிளிக்க மூவ் ஆகிறேன் கிளைண்ட் என்று சொல்கிறது வந்து என்ன சொன்னால் ப்ரொஜெக்டர் ஓனர் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்று ஒர்க் பண்ண முடியுதுனா அவர் தான் வந்து இன்வெஸ்டர் ஓனர் வந்து இந்த அது அதாவது அந்த ஓனரை வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து கிளைண்ட்ங்கிற டெர்மினாலஜியை சொல்லுவோம் கன்சல்டன்ட் என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இவர் வந்து அதாவது கிளைண்ட்டை ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் கிளைண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்ட ரீப்ரஸன்டேட்டிவ் கிளைண்ட் சார்பாக இந்த ப்ரொஜெக்டை ஹேண்டில் பண்ணுறவர் அடுத்தது வந்து இவர் வந்து டிரெக்டாக வந்து கோடி அதாவது இவர் வந்து டிரெக்டாக வந்து யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் யாரை கூட டிரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணுவார்னு சொன்னால் கிளைண்ட்டை கூட அடுத்தது வந்து கண்ட்ராக்டரை கூட அதாவது கண்ட்ராக்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் அதாவது பட்ஜெட்டிங் கோஸ்டிங் என்ன நடக்குது ஃபைனான்ஸ் இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்மளை ப்ரொஜெக்டில் என்ன நடக்குதுங்கிற மாதிரி மற்ற விஷயத்தையும் வந்து கண்ட்ராக்டரை கூட வந்து டீல் பண்ணுவார் அப்போ இந்த கன்சல்டன்ட் சொல்கிற வந்து ஒரு மீடியேட்டு அதாவது கிளைண்ட்டுக்கும் கண்ட்ராக்டருக்கும் இடையில் இருந்து அவர் செயற்படுவார் இனி வந்து ப்ரொஜெக்டை பர்ஃபெக்டாக கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறதுக்கும் கிளைண்ட் சார்பாக வந்து இவர் ஃபுல்லாக ரீப்ரஸன்ட் பண்ணுவார் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் சரி அப்போ வந்து இதில் வந்து அதிகமான டைப் ஆஃப் கன்சல்டன் இருக்குது நம்ம வந்து சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம் வந்து என்ன சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் சூப்பர்விஷன் கன்சல்டன் அதாவது ப்ரொஜெக்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிற டைமில் வந்து அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இருக்கிற கன்சல்டன் அடுத்து வந்து கோஸ்ட் கன்சல்டன் கோஸ்ட்டுகளை வந்து அதாவது ப்ரொஜெக்ட் கோஸ்ட் மந்த்லி பேமெண்ட் மற்ற மற்ற வேரியேஷன் பட்ஜெட்டிங் அப்படின்ற மாதிரி கோஸ்ட் பிளானிங் இந்த மாதிரி கோஸ்ட் சம்மந்தமான கோஸ்ட் சம்மந்தமான மத் விஷயங்களை வந்து ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுறது வந்து இந்த கோஸ்ட் கன்சல்டன் அதே போல் டெஸ்டிங் அண்ட் கொமிஷனிங் அதுக்கு வந்து கன்சல்ட் இண்டிபெண்ட் கன்சல்டன் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கன்சல்டன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான கன்சல்டன் இருக்கும் அடுத்து வந்து டிசைன் கன்சல்டன் டிசைனுக்கு பொறுப்பான கன்சல்டன் இருப்பாங்க அடுத்து வந்து அப்படின்ற மாதிரியான கன்சல்டனுங்கிறது வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் கிளைண்ட்டுக்கும் கண்ட்ராக்டுக்கும் இடையில் கண்ட்ராக்டர்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளோட ப்ரொஜெக்டை வந்து பில்ட் பண்ணுறவர் சரி அப்போ வந்து இது மூணு டெர்மினாலஜி வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு தெரியணும் ரைட் ஓகே நான் அப்படி மீது மூவ் ஆகிறேன் நான் என்ன சொன்னால் இந்த நம்ம பார்த்து அதாவது கிளைண்ட் கன்சல்டன் அண்ட் கண்ட்ராக்டர் இதுக்கு வந்து கன்ட்ராக்சுவலாக ஒரு டெர்மினாலஜி உண்டு அதாவது அதர் டெர்மினாலஜிஸ்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது கன்ட்ராக்சுவல் டெர்மினாலஜி அது என்ன கன்ட்ராக்சுவல் டெர்மினாலஜி சொன்னால் கிளைண்ட் நம்ம சொல்கிறது வந்து நம்ம வெரி ப்ராப்பராக ஒரு எஸ் பர் த ஃபிட்டிக் கண்டிஷன் ஆஃப் கண்ட்ராக்ட் அடிப்படையில் வந்து ஒரு கன்ட்ராக்சுவலாக நம்ம சொல்கிறோம்னு சொன்னால் கிளைண்ட்டை வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து எம்ப்ளோயர் இங்கிற டெர்மினாலஜி நம்ம கோல் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் கன்சல்டன்ட் சொல்கிறது வந்து இது வந்து அவரை வந்து நம்ம வெரி ப்ராப்பராக வந்து நம்ம சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இன்ஜினியர் த இன்ஜினியர் ஓகே கன்ட்ராக்சுவலாக நம்ம சொல்கிற நேம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இன்ஜினியர் அப்போ இன்ஜினியர்னு சொல்கிற டைமில் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும் நம்மளோட மைண்ட் வந்து எங்கே சொன்னால் கன்சல்டன்ட் கன்ட்ராக்டரை நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் வந்து த கன்ட்ராக்டர்ங்கிற மாதிரி மூணு டெர்மினாலஜி அப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு அண்டர் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்று ஆகணும் இப்போ நம்ம சிவில் ரிலேட்டடான ப்ரொஜெக்ட்டுகளுக்கு இன்வால்வ் ஆகும் போது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு
ஓ அப்பார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான பில்டர்ஸ் இப்போ நோமலாக வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த யூஏயில் வந்து ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ஹை ரைஸில் வந்து ரெசிடென்ஷியலுக்குரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கில் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணி செல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நம்ம நான் நோமலாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம் வந்து துபாயில் இருக்கிறவங்களுக்கு விளங்கிருக்கு இமார் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடுத்து வந்து டமக் அடுத்து வந்து அசிசி டெவலப்மெண்ட் நக்கீல் அடுத்து ஷோபா மெடான் அடுத்து வந்து துபாய் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான கிளைண்ட்டுகள் வந்து இருக்குது அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஹை ரைஸ் பில்டிங் ப்ராஜெக்டில் வந்து பில் பண்ணி செல் பண்ணுவாங்க அப்போ அடுத்து வந்து நம்ம சும்மா பார்க்காம அடுத்த டைப்பான கிளைண்ட் வந்து என்ன சொன்னால் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அடுத்தது ஹாஸ்பிட்டல் டெவலப்பர்ஸ் இவங்க வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் மெடிக்கல் ரிலேட்டடான அது ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டடான மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடான பில்டிங்கை வந்து பில் பண்ணிட்டு போவாங்க அப்போ இப்படியான ஒரு டைப்பான ஒரு கிளைண்ட் ஒன்று நம்ம சும்மா சொல்லலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம சொல்லலாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் மால்ஸ் ஓ ரிட்டைல் பிஸ்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இவங்களோட பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த டைப்பான கிளைண்ட்டை வந்து இவங்க வந்து ஷாப்பிங் மால்ஸ் அடுத்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடான மற்ற மற்ற விஷயங்கள் ரிட்டைல் அடுத்த மாதிரி கொமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பில் பண்ணி பில்ட் பண்ணி செல் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான கிளைண்ட் அடுத்த வந்து டைப்பான கிளைண்ட் வந்து என்ன சொன்னால் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடான அதாவது நீங்கள் சொல்ல நம்ம இந்த துபாயில் வந்து இருக்கிற இந்த ரொட்டே ரொட்டே என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அடுத்து வந்து அதாவது இவங்களோட ஃபுல் கன்சர்ன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ரிலேட்டடான ப்ரொஜெக்டுகள் வந்து கட்டி செல் பண்ணுறது அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்பெஷல் லேண்ட் டெவலப்பர்ஸ் இது வந்து நம்ம சொல்லக்குள்ள வந்து சொல்லலாம் வந்து பாம் ஜுமேரா அடுத்து வந்து ஜபல் ஜு ஜபல் அலி ஜு பாம் ஜபல் அலிங்கிற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி இப்படி ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு வாட்டர் இல்லை அதாவது சீலை வந்து சேண்டை ஃபில் பண்ணி ஸ்பெஷலாக வந்து சில லேண்ட் சில டெவலப் பண்ணுற அப்படிப்பட்ட கிளைண்ட் இருப்பாங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி வந்து அதாவது வேர்ல்ட் மேப்னு சொல்லி துபாயில் ஒரு லேண்ட் அதாவது கடலில் வந்து மண்ணை நிரப்பி வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து லேண்டை வந்து பில்டப் பண்ணுறது அப்போ இப்படியான ஒரு டைப் ஆஃப் கிளைண்டாக இருப்பாங்க அடுத்து வந்து ப்ரைவேட் ஏர்போர்ட்ஸ் ஓ மற்ற மற்ற ஏர்போர்ட் ரிலேட்டடான ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் அப்படியான ஒரு கிளைண்ட்டாக வந்து இருப்பாங்க அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ நம்ம இது ஒரு சிவில் கியூஸை வந்து நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நிரம்பி இருக்கு அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்பான அதாவது நம்ம கம்பேர் பண்ணக்கூடாது எம்இபியில் நம்ம கம்பேர் பண்ணுற டைமில் வந்து சிவிலுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கம்பேர் பண்ணுற டைமில் வந்து அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்குது என்று சொன்னால் எல்லா டைப்பான கிளைண்ட்ஸ்லேயும் வந்து நம்மளை இது சிவில் கியூஸாக வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வந்து இருக்குது சரி அப்போ முதலாவது ஒரு நம்மளுக்கு இந்த விஷயத்தை வந்து வெரி ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ரைட் இப்போ இப்போ நான் போகிறேன் என்ன சொன்னால் நம்மளோட கிளைண்ட் ஓ ப்ரொஜெக்ட் விரதம் வந்து ப்ரொஜெக்ட் இந்த ப்ரொஜெக்ட்டை வந்து நான் வந்து இனிஷியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மெயினாக வந்து கன்சல்டன் அண்ட் கான்ட்ராக்டர் தேவைப்படும் சரி ரைட் அதாவது எஸ் எ கியூஸாக வந்து நாங்கள் வந்து எங்கே ஒர்க் பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷன் உண்டு அதுக்கு வந்து எந்த கொஷன் வந்து நம்ம வந்து மூணு டைப்பாக நம்ம இதை டிவைட் பண்ணியிருந்தோம் கிளைண்ட் கன்சல்டன் அண்ட் கான்ட்ராக்டர் போர்ஷன் அப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சார்பான கியூஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து கன்சல்டன்ட் சார்பான கியூஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து கான்ட்ராக்டர்ஸ் சார்பான கியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்போ நான் எனக்கு வந்து மூணு வகையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்குது எஸ் எ சிவில் கியூஸாக வந்து நான் வந்து எங்கேயும் இதில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்குது சரி அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்போ இது தான் வந்து எஸ் எ சிவில் கியூஸை வந்து நம்ம எப்படி மூவ் ஆகலாம் எங்கே மூவ் ஆகலாம் என்ன விஷயங்கள்ங்கிறது நம்ம சிலவங்க யோசிப்பாங்க என்ன சொன்னால் கன்ட்ராக்டர் சைடில் மட்டும் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க அது வந்து ராங் மைண்ட் செட் வி கேன் ஒர்க் இஸ் அ கன்சல்டன்ட் கியூவர்ஸ் அண்ட் கிளைண்ட் கியூவர்ஸ் நம்ம எல்லாம் வந்து இது எப்படி இந்த வெரி ப்ராப்பராக இந்த ஜாப் சர்ச் பண்ணுறங்கிறது வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பிளே லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு அட்வான்ஸ் ஜாப் சர்ச்சிங்கிறது அந்த அட்வான்ஸ் ஜாப் சர்ச்சிங் வந்து நீங்கள் வெரி ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் விரும்பின கிளைண்ட்டை விரும்பின கன்சல்டனை வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது அதில் வந்து வெரி வெரி டீட்டெயில் அண்ட் வெரி ப்ராப்பராக வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து அதையும்
அடுத்து வந்து சைட் ஆஃபீஸ்னு சொல்லக்குள்ள வந்து நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சொல்கிற மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ரீமோட் ஏரியா அதில் வந்து ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னால் அப்போ ஒரு டெசர்டில் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ட் நடக்கணும் அதில் வந்து நம்மளோட சைட் ஆஃபீஸ் இருக்குது அப்போ என்ன இந்த சைட் ஆஃபீஸ் எப்படி தான் இருக்கும் நோமலாக வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சைட் ஆஃபீஸில் வந்து நம்மளோட ஒர்க் இருக்கும் அது இது வந்து ஒன் சைடில் வந்து நம்மளோட ப்ரொஜெக்டை வந்து அதாவது ப்ரொஜெக்ட் நடக்கிற லைவ் லொக்கேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பில்டிங் ஒன்றில் அதாவது நோமலாக வந்து ஃப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் பில்டிங்கில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு வகையான ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் அடுத்து வந்து சைட் ஆஃபீஸ் அந்த ரெண்டுலேயும் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதோட சேர்த்து நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய என்ன வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட் சைட் அண்ட் கன்சல்டன்ட் சைட் அண்ட் கண்ட்ராக்டர் சைட் ஓகே மூணுலேயும் வந்து இதுலேயும் வந்து கிளைண்ட் சைட் சொல்லக்குள்ள வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து சைட் ஆஃபீஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம் நோமலாக வந்து சைட்டில் வந்து கிளைண்ட் அண்ட் கன்சல்டன்ட்டுக்குரிய அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து கண்ட்ராக்டர் வந்து ஏற்படுத்தி தருவார் அப்போ நோமலாக வந்து நம்மளோட ப்ரீலியம்ஸில் வந்து நம்ம அதையும் பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மொத்தமாக வந்து கிளைண்ட் சைடில் வந்து நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸ் சைட் ஆஃபீஸ் கன்சல்டன் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் சைட் ஆஃபீஸ் அடுத்து வந்து கன்ட்ராக்டரில் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் சைட் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஒப் ஆறு டைப்பான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது வந்து நமக்கு சரி அப்போ வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து இந்த விஷயத்த வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினதுக்கு பிறகு வந்து எல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து லெட் ஸ்டார்ட் அவர் சிவில் கியூஎஸ் ப்ராக்டிஸ் ஜேர்னி ஓகே நான் வந்து என்ன செஞ்சேன்னு சொன்னால் அதாவது நம்ம கோர்ஸ் கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம சிவில் கியூஎஸில் என்ன படிக்கணும் ஜஸ்ட் வந்து நான் ஒரு அந்த மெயின் டாப்பிக்கை வந்து மட்டும் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் நம்ம இந்த சிவில் கியூஎஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம்ங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டீ டீப்பாக வந்து நான் இந்த இடத்த நான் சொல்ல போகிறேன் முதலாவது வந்து நம்ம சிவில் செக்ஷனை வந்து நம்ம ஒரு டென் பார்ட்டாக வந்து நம்ம இந்த ரிவைவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ப்ரீலிமினரிஸ் அடுத்து வந்து சைட் ஒர்க் கொங்க்ரீட் மேஷன்ட்ரு மெட்டல் தேமல் அண்ட் மொய்ச்சர் ப்ரொடெக்ஷன் வூட் ஒர்க் ஓப்பனிங் சொல்லக்குள்ள வந்து டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் அடுத்து வந்து ஃபினிஷஸ் அண்ட் எக்ஸசரிஸ் ஓகே அப்போ இப்படி பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக வந்து நான் ஒவ்வொரு அதாவது ப்ரீலிமினரியை வந்து நான் தனியாக வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இப்போ சொல்லலை நான் வந்து இதை முடிச்சுட்டு நம்ம போகிறது வந்து ப்ரீலிமினரி அது என்ன விஷயங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் போகிறோம் வந்து என்ன சைட் ஒர்க் அப்போ நம்ம ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்து சைட் ஒர்க் சைட் பேக்கில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறோம் என்ன அடிச்சோம் எக்ஸ்கவேஷன் ரிலேட்டடான சம் டெக்னிக்ஸ் நம்ம நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் அதாவது அது எக்ஸ்கவேஷனில் வந்து மூணு டைப்பான எக்ஸ்கவேஷன் மெயினாக இருக்குது அது பல்க் எக்ஸ்கவேஷன் அடுத்து வந்து செப்பரேட் எக்ஸ்கவேஷன் அடுத்து வந்து ட்ரெஞ்ச் எக்ஸ்கவேஷன் ஓபிட் எக்ஸ்கவேஷன் இந்த மாதிரியான மூணு டைப்பான எக்ஸ்கவேஷன் அப்போ இந்த டெக்னிக்ஸ் என்ன ஐடியாங்கிறது மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பார்ப்போம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சேம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி சைட் பேக்கில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்கவேஷன் அடுத்து வந்து பெக் ஃபில்லிங்கிற கன்செப்ட் அடுத்து வந்து டிஸ்போஷல் நம்ம எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணின மெட்டீரியல் அண்ட் போர்ஷனை வந்து எப்படி டிஸ்போஷல் பண்ணுறது அது குவான்டி ஆஃப் ஐடியா அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து வந்து ஆன்டி டெர்மை ட்ரீட்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு கன்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்ன விஷயங்கிறத நம்ம இந்த சைட் ஒர்க்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் கொங்க்ரீட் ஒர்க் மூணாவது போர்ஷன் அந்த கொங்க்ரீட் ஒர்க்கில் வந்து நம்ம பொதுவாக வந்து கொங்க்ரீட்னு சொல்லக்குள்ள வந்து மூணு ஐட்டம் வந்து மெயினாக வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் கொங்க்ரீட் ஒர்க் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொன்னால் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் மூணாவது வந்து என்ன சொன்னால் ஷட்டரிங் ஓ ஃபோம் ஒர்க்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த மூணு டைப்பான ஒர்க்ஸையும் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் நம்மளோட கொங்க்ரீட் ஒர்க்குங்கிற இந்த கன்செப்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெயினாக இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சேம்பிள் அதே மாதிரி நம்ம அதிகமான விஷயங்கள் பார்ப்போம் அவங்க மூலம் வந்து பிளாண்டிங் கொங்க்ரீட்ங்கிற கன்செப்ட் பைல் கேப்ஸ் ட்ராஃப்ட் ஸ்லப் சஸ்பெண்டட் ஸ்லப் ட்ராப் பேனல் ஸ்ட்ரேம் பீம்ஸ் ஸ்டேர்ஸ் அப்ஸ்டேண்ட்ஸ் லிங்டல் கொலம்ஸ் கொங்க்ரீட் கோர் வோல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரியான கொங்க்ரீட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம எப்படி அந்த குவான்டேக் ஆஃப் எடுக்கணும் இந்த ஐடியாக்கள் என்ன விஷயங்கள்ங்கிறது நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதே போல் தான் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அதாவது நம்ம ஸ
அதே போல் வந்து நன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஸ்டீலில் வந்து நம்ம சும்மா ஜென்ரலுக்கு நம்ம சொல்லலாம் வந்து மெட்டல் கிரேடிங் ஸ்டீல் லெடர்ஸ் கவுண்டபுள் ஐட்டம்ஸ் அடுத்து வந்து கார்ட் ட்ரையில் அப்படி ஏதாவது நம்மளுக்கு இன் போலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரொஜெக்டில் வந்து அதே வந்து நம்ம கால் கால்குலேஷன் பண்ணப்பறம் அடுத்து வந்து என்ன சொல்லுவோம் தேர்மல் அண்ட் மொய்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் இதில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து சப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் டூ டிஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் வந்து இந்த தேர்மல் அண்ட் மொய்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்கப்படும் இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கான்செப்ட் ஓகே அப்போ தேர்மல் அண்ட் மொய்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சப் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் டூ டைப் எடுக்கப்படும் அதிலேயே வந்து சப் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து வந்து வேர்டிக்கல் சர்ஃபஸ் அண்ட் ஹோரிசண்டல் சர்ஃபஸ் இந்த மாதிரி டூ டைப்பாக வந்து அதை நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கு அது எப்படி ஐடியா ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன என்ன மாதிரி நம்ம எடுக்கிறங்கிற ஃபுல் டீட்டெயிலை வந்து நம்ம அந்த செஷனில் வந்து பார்ப்போம் அடுத்து வந்து ஓப்பனிங் சொல்கிற டைமில் வந்து பொதுவாக வந்து ஓப்பனிங் சொல்கிற டைமில் வந்து லூவர்ஸ் டோர்ஸ் விண்டோஸ்ங்கிற மாதிரியான மூணு டைப் நம்ம டோர்ஸில் வந்து அதிகமாக டைப்ஸ் இருக்குது வந்து அலுமினியம் டோர் வூடன் டோர்ஸ் மெட்டல் டோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதே போல் கன்செப்ட் தான் விண்டோஸ்லேயும் வூடன் அலுமினியம் மெட்டல் அப்படின்ற மாதிரி மூணு டைப் நாலு டைப்பான டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் டைப் இருக்குது அதுக்கு மேலே அதிகமாக ஸ்பெஷலாக வந்து லூவஸ்ங்கிற கன்செப்ட் வந்து இருக்குது வந்து இது வந்து நம்ம நம்மளை வந்து எக்ஸ்டர்னல் போர்ஷனில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன இந்த லூவஸ்ங்கிற கன்செப்ட் தான் வந்து இது அப்போ இது சம்மந்தமான கவுண்டபுள் ஐட்டம் இதெல்லாம் வந்து கவுண்டபுள் ஐட்டம் இது எப்படி நம்ம கவுண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த விஷயங்கள் நம்ம பேன் ஸ்விஃப்ட் சாஃப்ட்வேரில் வந்து இது எப்படி நம்ம இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறங்கிற மாதிரியான விஷயம் அடுத்து வந்து ஃபினிஷஸ் என்று சொல்கிற டைமில் வந்து நம்ம எட்டாவது போர்ஷன் வந்து ஃபினிஷஸ் இது வந்து எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஃபினிஷத்தில் வந்து மெயினாக வந்து நாலு டைப்பான ஃபினிஷஸ் அதில் வந்து ஃப்ளோ ஃபினிஷஸ் ஸ்கர்ட்டிங் ஃபினிஷஸ் வோல் ஃபினிஷஸ் அண்ட் சீலிங் ஃபினிஷஸ் நாலு டைப்பான மெயின் ஃபினிஷஸ் அப்போ என்ன விஷயங்கள் ஃப்ளோ ஃபினிஷஸில் வந்து மெனி டைப்பான ஃபினிஷஸ் அப்போ டைப் பை டைப் பை டைப்பாக வந்து எப்படி அந்த குவான்டிட்டி கொடுக்குறேன் என்ன விஷயங்கள்ங்கிறதையும் வந்து நம்ம நம்மளோட செஷனில் வந்து டீட்டெயில் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஃபூட் வூட் ஃப்ளோர் ஃபினிஷஸ் சொல்லக்கூட வந்து இதில் வந்து வூட் டைப்பான இருக்கும் அதாவது டைல் இருக்கும் அடுத்து வந்து சும்மா சிமெண்ட் ஃபினிஷஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி மெனி டைப்பான இருக்கும் அப்போ என்ன விஷயங்கள் பார்க்கும் அதே போல் ஸ்கர்ட்டிங்கில் வந்து வூட் பிளாஸ்டிக் அலுமினியம் அப்படின்ற மாதிரி அதிகமான ஃபினிஷஸ் அப்போ டைப் பை டைப்பாக வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து வெரி வெரி ப்ராப்பராக வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் ஃபினிஷஸ் பிறகு வந்து எக்ஸசைஸுங்கிற கன்செப்ட் இதில் வந்து நம்ம வந்து நோமலாக வந்து டாய்லெட் எக்ஸசரிஸ் மிரர்ஸ் கிளாஸ் பார்ட்டிசன் பாத் டெப் டெக் யூனிட்ஸ் அடுத்த மாதிரி ட்ரைவல் பார்ட்டிசன் அடுத்து வந்து பார்க்கிங் எக்ஸசரிஸ்ங்கிற மாதிரி டிஃப்ரெண்டான எக்ஸசைஸ் ஐட்டம் ரிலேட்டடான சில விஷயங்களையும் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த சிவில் போர்ஷன் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிய வந்து உங்களுக்கு வந்து சிவிலில் வந்து ஒரு ஹை லெவலான நாலேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வேலையும் நீங்கள் என்ன ஆர்கனைசேஷன்லேயும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஒர்க் பண்ணுற இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவலாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இன்டர்வியூ நீங்கள் கிரேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து அதாவது இன்டர்வியூ டைமில் வந்து சம்டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிவில் கியூஎஸ் இல்லாத ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி இது செஞ்சு காட்ட சொல்கிறது அப்படி பண்ண ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து கிரேக் பண்ணக்கூடிய சான்ஸ் அடுத்து வந்து நீங்கள் இதை படித்தது உடனே அதாவது பொதுவாக வந்து நான் சொல்கிறது வந்து யூனிவர்சிட்டி பாஸ் அவுட் ஆனவங்க வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் பீப்புள் அதோட ச அடுத்தோட வந்து எம்இபி கியூஎஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கணும் அவட கரியரை வந்து சிவிலுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்கிறவங்க அடுத்து வந்து வேறு ஏதாவது செக்டரில் வேறு வேறு கரியரை வேறு வேறு பார்த்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு கியூஎஸ் ஃபீல்டில் வந்து அவங்க கரியரை சேஞ்ச் பண்ணி ஓகே அது சிவில் கியூஸாக வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஹை லெவல் பெனிஃபிட் ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாறவங்க நான் சொல்கிறது வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹை லெவல் நாலேஜ் வந்து நீங்கள் கேன் பண்ணலாம் அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன் இருக்கும் சொன்னால் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நாலேஜ் வந்து வெரி வெரி டீட்டெயிலாக வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண முடியும் சரி ஓகே கே சார் இதுதான் வந்து நம்மளோட பேசிக்கான ஒரு சிவில் கியூஎஸ்ட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நம்ம வந்து இப்போ பார்த்த ஒவ்வொரு விஷயத்தை வந்து வெரி வெரி டீட்டெயிலாக வந்து ஒவ்வொரு செஷன் செஷனாக வந்து நம்ம கம்ப்ளீஷன் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்மளோட நம்மளோட சிலபஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்தோம் அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் என்னென்ன விஷயங்கள்ங்கிறது வந்து டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் சிலபஸ் அப்போ இந்த சிலபஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் இப்படி படிக்க போகிறோங்கிறது ஒவ்வொரு செஷன்லேயும் வந்து ஃபுல்ல